So ek wil vanochtend met julle in die woord ingaan en die titel van die boodskap is Onbeskaamd, Unashamed. En as jy wil saamlees, kan jy in jou eie bybel, gaan dan na Lukas hoofstuk 22. Lukas hoofstuk 22. En as jy die prentjie van die haan daar sien, dan kan jy miskien al aflei waar ek gaan lees. Enige, enige voorstelle, enige idees. Ja, dat is net een story waar die haan, ek denk, voorkom. Dat is miskien ander, ek het dit ook gemis, maar dit is seker die bekendste een. Onbeskaamd, hier is iets wat hier al een lang tyd op my haar druk en ek, en ek kou daar op al vir maanden en ek probeer al baie lang om dit te verwoord en het op skrif te sit en op papier so op een manier wat mense bemoedig gaan wees daardoor en, en nie mismoedig nie. So ek gaan my best probeer en ek met die genade van die Heilige Geest hier die boodskap oordra, want ek weet dat in die tye waar in ons leef nou, in Riversdal, nee, in ons boere christen gemeenskap, gaan dit al hoe moeiliker word, en is dit reeds al baie moeilik, om onbeskaam te wees vir Jesus, en vir die waarheid in die woord, vir dit wat rarig in sy woord staan, is dit, is dit reeds moeilik, en gaan dit nog moeiliker word, om uitgesproken te wees, en eerlijk te wees, oor dit waarin ons gloe, en te bly staan vir dit waarin ons gloe. En, 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 ek, en ek denk die vraag wat ons elkeen van onszelf moet vragen is, is, sal ek onbeskaamd bly, en sal ek onbeskaamd wees, al kost het my alles, al word het hoe moeilik, en al word christenskap in die naam van Jesus, hoe ongewild, sal ek onbeskaamd bly. So, ons, kom ons gaan lees hierdie story, oor Petrus in die haan, Petrus in die haan, en, en dan bid ons. En ons begin, al die pad, jy kan afblaai in jou bybel na vers 54, en dan gaan ons net een paar verse lees tot 62, Lukas 22 vers 54, en die context hier is dat, Jesus was so pas gearresteer, sy disciples was by hom, En in die oomlik is, is dit net te veel vir hulle, en hulle verlaat allemaal vir Jesus. As ek recht verstaan, lyk het of Johannes toch wel saam met Jesus gegaan het, maar die ander hardloop weg. En nou sien ons wat, nou vertel die Bijbel wat gebeur met Petrus. En sy het Jesus toe gevangen geneem, en om weggelei, en in die huis van die hoopriester gebring. Petrus het op een afstand achterna gekom. Sy eeuwenskielik was het nie meer so cool om Jesus te volg nie. Nee? Hy was die altijd by Jesus, Nou kom hy op afstand achterna. Hy hou die ding so dop van, van die buitenkant af. In die middel van die binnenplaas is daar een vier. En daar het mense by mekaar gesit. Peter sê tussen hulle gaan sit. Een dienstmeisie wat om in die skynsel van die vier sien sit het, het om goed bekyk en gesê, die een was ook saam met daar die man. Maar Peter sê het ontken door te sê, jyvrou, ek ken hom nie. Rikkie later sien iemand anders om en sê, jy is ons ook een van hulle. Maar Peters antwoord, man, ek is nie. Na verloop van so wat een uur, het nog een um, met beslistheid beweer, so waar, die een was ook saam met daardie man, hy is ons ook een Galileer, maar Petrus sê, man, ek weet nie waarvan jy praat nie, en onmiddellik, terwijl hy nog praat, het daar een haan gekraai. Kijk nou hierdie stikkie, die Heere het omgedraai en Petrus aangekyk. Imagine that, he? Ek weet nie of Petrus gesien het nie, maar kan jy jou dink in daai oomlik, jy het so pas drie keer, Jesus ontken, en hy draai om, en hy kyk vir jou, soos vir hy aan kraai, wat moest dier daar uit sy hart gegaan het, toe val dit Petrus by, wat die heren vir hom gesê het, voordat die aan vannacht kraai, sal jy my drie maal verloon, en Petrus het buiten toe gegaan, en bitterlik geheil. Ek dink, mens kan redelijk seker wees, dat dit was seker een van Petrus, sy laagte punte in sy leven gewees hierdie, nee. Ek dink, hy het soos een wurm gevoel. Hierdie was absoluut een laagte punt in sy leven. En ek dink, ek kan ook sonder twyfel sê, Petrus het nooit al haan aangehou by die huis. Na, hierdie, hierdie voorval nie. Ek dink, as sy kinders van, papa, kan ons haan kry? Nee. Weet net, enig iets anders, een hond, een kat, een bok, maar net nie haan nie. Weet, en, en hierdie is Petrus, hy, hy is een voorvatter, nee. Hy, hy was een van die voormalige disciples, hy was, hy was voor op die koor, nee. Wat moes hier gebeur het, wat, wat geweldige impact moes hierdie, hierdie opzet gehad het op, op hom, dat vrees so die oorhand van hom gekry het, dat hy drie maal Jesus verloon, dat hy drie maal ontken dat hy enigszins geassocieer is met Jesus. Vrees um, kry die oorhand in Petersse leven. En ek wil nie vrees, jy weet, 
verheerlik vandag nie, maar ek wil hier dat ons besef wat ze geweldige kracht vrees het in ons levens en voor al die vrees vir die mens. So, ons gaan bykie verder in het ingaan. So, sluit je oor al waar je sit en vertrouw die Heere vanochtend vir openbaring in jou hart uit die Heilige Geest. Sluit je oor en kom ons geef vir die Heere ruimte vanochtend. Heere, dankie dat die hier is dier die Heilige Geest. Ons het so lekker nou, nou gesing en ons wil vanochtend redig waar vir die spasie gee om in ons harte te kom werk. Kom Heilige Geest en salf hierdie geleend, het salf die woord, salf my lippe, my stembande, Heere, dankie dat die sommer net die deerslag kom gee vanochtend. En die, die werk kom doen in ons, Heere, en, en, en kom aanraak wat het nodig is. Nie wat ek wil het, het moet wees nie, maar, maar wat, wat jy wil werk, Heere, in ons. Ons maak ons self oop en beskikbaar. En Vader, mag vrees gebreek word oor ons leven, mag die mag van vrees vernietig word, oor ons leven, en mag ons hier uitstap met nieuwe oorwinning, om onbeskaam te wees, vir u, in Jesus naam, Amen. Amen. Die, <coughs> ek denk die, die gedachte van vrees, oor die algemeen, besef ek, vrees het, het nogal een neiging, om een snaakse uitwerking te hee, op jou leven, is dit nie? Vrees kan raarig waar jou leven oorheers, eindelijk, en dit, dit drijf eindelijk, in baie gevallen drijf dit ons besluite, um, dat is een paar interessante en snaakse fobies. Um, miskien herken jylle, the dentophobia is the fear of going to the dentist. Enig iemand dentophobia? Nee, dat is mense wat rechtig doodsbang is vir die tandarts. Hier is nog een ekie, nomophobia. Dit is hier waarschijnlijk een baie nieuwe fear is. Fear of being out of mobile phone contact. Nomophobia. It's a real thing. En ek denk die kinders op die kamp het, het ek gesien laai so bykies aan onttrekkings. Ons kies strategies kampterreine waar daar geen cellphone opvangs is. Hulle figure altyd die wifi password uit, maar hulle, hulle het nomophobia. Ek menophobia is the fear that the queue you join at the shop will be slower than the other one. Ek het definitief dit. As ek by die spaar kom dan, op pad na die tille toe, dan werk ek al uit in my kop. Daar is een maankie en daar like vinnig, daar het tannie het te veel klatter en dan figure ek uit wat is die vinnigste. Maar ek denk ek het ek menophobia, want ek is altyd bang, ek het die, die stadige, die stadige cue. En hierdie is, alweer, hierdie is snaakse vrees en, en fobies en so, maar dit wees so net in hoeveel plekke begin vrees werk in ons levens en hoe dit die oorhand kan kry en, en vrees kan jou rarig waar een slaaf maak en, en dit hou jou stil en dit hou jou klein en dit hou jou teruggetrokke en, en ek besef in hierdie tye dat die Heere wil rarig graag sy kerk oprig sy disciples oprig om onbeskaamd en onverskrokke te wees oor hom en oor die waarheid en die woord en dis nie altyd so makkelijk nie um, die, die woord onbeskaamd is my, is my baie mooi woord en net so paar definities oor wat het beteken om onbeskaamd te wees. Dis om sonder skuldgevoel of skaamte te wees. Um, dis iemand wat uitgesproken is of openlik optree sonder skuld of verleentheid. So iemand wat sê, wat gesê moet word in liefde, nee, sonder skuldgevoel, sonder verleentheid, sonder om om te gee wat iemand van hom dink. En hierdie laatste het ek ingeskryf om God te dien en te gehoorzaam sonder vrees vir mense of enige ander nagevolge. Ten spuite van wat gaan gebeur, ten spuite van die feit dat ek dalk onge- ongewild gaan voorkom of, of dalk as te intens gaan geanskou word of, of die weerde hou, jy weet, die, 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 die christen, f, f, jy weet, een wat fanatiek is, te, fana- te, te fanaties is oor my geloof. Dit is wat onbeskaamd is, is om te sê, ek is, ek is bereid om op te staan, ek is bereid om nee te sê, wanneer ander mense ja sê, ek is bereid om, om my mond op te maak en iets te sê, wanneer ander mense eerder stil bly, ek is bereid om oor Jesus te getuig, en oor wat ek glo en oor wie ek is, sonder enige vrees, vir die, vir die nagevolge daarvan. Ek het in 1999, het ek graad 8 begin, kyk net voor die jaar 2000, En het was een hoerskool wat ek eer, een punt hoerskool, um, jyvrou Klink was my, my wiskunde onderwijser is daar so, en ek het een punt hoerskool besef, dat het aansienlik moeiliker is om uitgesproke te wees as een christen, as in die laarskool. In, in Park Laarskool is het, ah, ah, is net kumbaya, allemaal was net lekker, gelukkige, allemaal het christen liekies gesing, het was easy peasy. In die hoerskool, toe besef ek, maar daar is het nie meer so oulik nie, daar terg hulle jou, daar spot hulle jou, 
je weet, daar, daar denk hulle, jy is weird, as jy uitgesproken is als een christen, en als jy, as jy trots is op die feit, dat jy Jesus volg, en die skaam krij daar, en jy sê, ek het baie gauw geleer, hoe om een undercover Christian te word, ek weet nie of jy weet, wat dit beteken nie, maar, dit is basis iemand wat, um, in die geheim, Jesus aanbid, en ek wou net seker maak, dat niemand by die school moet weet, dat ek een volgeling van Jesus is nie, en ek denk ek het dit nogal goed recht gekry, want na school, toe gaan sien ek my Engelse onderwijser is, ek kan nie haar naam, Jeffrey Jordaan of soos, ek gaan sien haar, want dit was een van my ginsteling klasse gewees, en ek gaan sien haar na school, en sy sê vir my, wat doen jy nou? En ek sien nie, ek is nou in die bediening, sy is like, ek het altyd gedink, jy is dalke christen, jy weet, en ek het so stupid gevoel, en denk ek, jy sê, was dit so moeilik om te sien, dat ek een volgeling van Jesus was op school, en ek het skoens kaam gekry, en gedink, man, ek wens ook ons school oordoen, En ek, en ek wens, ek kon onbeskaamd wees oor my christenskap. En, en as ek in die kerkwereld kyk vandag, dan besef ek hoe baie christene is aan de kaver. Hoe baie christene kry skaam oor wie hulle is en wat hulle gloe in hierdie wereld. En is, en is gebonde door die vrees vir die mens. En ek denk, ons moet besef dat soos Petrus, Petrus was getoets, nee, in die oomlik. Soos Petrus sal ek en jy getoets word. Ons sal getoets word en ons sal ons self in scenario's bevind waar ons gaan moet kies om nee te sê waar ander mense gaan ja sê. Ons gaan ons self in scenario's bevind waar ons eindelijk iets moet sê, ons mond moet oopmaak en, en iets moet sê oor, oor een situasie waar ander mense eerder gaan stilbeleid vrees uit. Ons gaan ons self in plekke bevind waar, waar ons gaan klein wil en skaam wil wees, waar ons onbeskant moet gaan moet wees oor Jesus Christus. En, en ons gaan getoets word, en het gaan nie makkelijker word nie. Ek denk dit gaan net moeiliker word in die toekomst. En ek wil nie Johnny Raincloud wees, of negatief wees nie, maar dit is die realiteit, en dit is wat die Bijbel sê, wat gaan gebeur. Want die, die wereld waarin ons leef, is bezig om te verander. Riverstal, ons hesekwa gemeenskap, is bezig om te verander. En, en duisternis wil die oor aan teen, en ek wil eindelijk dit bykie verder vat en sê dat ons christen gemeenskap is bezig om te verander. En ek denk baie van julle knik, want julle weet waarvan ek praat. En toe Jaisie van Rooyen gepreek het, twee weke terug, het hy een paar harde topics aangeraak. En een ding wat hy oor gepraat is, is om onderscheid te heet, tussen wat is goed en wat is kwaad. Onderscheid is so belangrijk. En die feit dat die mens en die kerk en die christenwereld maak iets aanvaarbaar wat God eindelijk ongerechtigheid noem. Maak iets oké okay, wat God eindelijk as sonde aanskou. Hier is baie subtiel en is baie fijn. Dit is iets wat voor ons baie, baie verzichtig moet wees. Um, bijvoorbeeld, hy het nou die voorbeeld gebruik van, jy weet, as jy praat oor homoseksualiteit, dan staan die Afrikaanse boeregemeenskap staan op, en ja, dit is verkeerd, dit is sonde, jy weet, um, dit moet nie so wees nie, dit is nie recht nie. Maar, um, as paar kies wat gaan trouw en verloofd is, saam intrek en so en saam woon, ach, dit is ok, hulle gaan ons nou in elk geval trouw. Nee. En, dis, dit maak het nie recht nie, en ek wil niemand oordeel vanochtend nie, en soos Jaisie ook gesê, ons kom met liefde in hierdie opzicht. Dus kom ek, ek is voorzichtig met hierdie onderwerp, maar, dit moet genoem word, nee. Dit moet, iemand moet iets daar oor sê, want, dit gebeur so subtiel, so makkelijk, en dit word dan algemeen aanvaarbaar. Nog een voorbeeld, in die Afrikaanse gemeenskap sal ons allemaal sê om te steel, nee, dis verkeerd. Jy weet, as ek by die winkel instap en ek, ek vat vir my een nieuwe jean daar by die jagers en ek druk om daar in een sakkie in en ek sê vir niemand en ek gaan aan, allemaal sal sê, nee, jy doe nie dit nie, dis, dis verkeerd, die bybel sê, jy mag nie steel nie. Maar, om een bykie my belasting aan te pas en so bykie, jy weet, snij bykie hier, doen bykie daai, jy weet, werk goeikies uit, slim manier kies om belasting te ontduik, nee, dis ok allemaal doen dit, is nou, en die regering is ons korup in elk geval, nee, nee, volg julle my, my, my tendensie hier, nee, so word het algemeen is, ach, allemaal doen dit, is ok, nee, om, nog een voorbeeld, om, om my broer of my sister te haat, nee, en, en achter hulle rood te praat, jy doen nie dit nie, nee, dit is hier echt nie, iemand sal my vastvat as ek in die kerkie iets lelijk sê oor koobis, nee, want dit is verkeerd, maar kom ons daar om die braaifleis vier, en word daar rassistische grappies gemaakt, of lelike aanmerkings wat, wat ander mense afbreek, en ander rassegroep afbreek, dan lag, lag allemaal saam, nee, wat het gebeur, 
iets het algemeen aanvaarbaar geword, en, en so draai die, 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 die perspektief van wat recht is en wat verkeerd is, in ons christen gemeenskap, nee, praat nie van die wereld nie, en dis baie moeilik om onbeskaamd te wees in daai opzet. Want die vrees van die mens het nogal sy uitwerking. En ons moet onthou dat net omdat iets algemeen aanvaarbaar geword het in ons Afrikaner christen gemeenskap, beteken nie dat het reg is voor God nie. Just because something has become the accepted, you know, status has become normal, has become okay, doesn't make it right in the eyes of God. En, en jy moet jezelf hierdie vraag afvraag, is jy bereid uit, uitgesproken te wees oor Jesus en die waarheid, al kost het jou alles. Soos in Petersse geval, uitgevrees vir sy leven, al kost het jou jou leven, al betekent dit miskien dat jy ongewild gaan wees. Is jy bereid om uitgesproken te wees? Petrus wou, ek denk, nog steeds inpas, en, en tussen sy volksmens, het dalk het hy om die vier gesit, en hy dalk het dan nie gesien, hy het ook ou, ou vriend gesien van toe hy nog vis gevang het, jy weet, Robert Jack is daar gewees, hy wil toch nog, jy weet, dis een pel, jy weet, hy wil dan nie, nou nie stupid like voor die ou nie, en, jy weet, hy is een biervrou wat hom wat goed ken en so, maar hy ken nie vir Jesus nie, en nou is hy eeuwenskielik nie meer tussen sy christen pelle nie, en nou is hy nie bereid om te sê, yes, ek was saam met Jesus, ek sien vir sy disciples, is, is ek bereid om onbeskaam te wees, al kost dit sociale verwerping, al betekent dit dat ek gaan vriende verloor. Is die vrees vir die mens, is die grootste hindernis, om onbeskaam te wees, vir Jesus en sy woord. Die vrees vir die, vir die mens, is baie gevaarlik, en het een geweldige mag, en, en ongelukkig baie kracht, in mense sy levens. Petrus, ek denk ons besef nie, wat, wat Petrus eindelijk alles gegaan het, en wat sy type ou hy was, voor die haan, die story van die haan. Nee, Petrus was die, een van die eerste disciples, wat alles gelos het vir Jesus. Hy het sy vissersbedrijf net so gelos. Hy was bereid om alles op te offer, net so, net te gelos, Jesus gevolg. Nee, Petrus was ook die enigste disciple, wat sonder vrees uit die boot uitgeklim het, en op water begin loop het. Denk bykie daar aan, geen van die ander disciples het dit gedoen nie. Petrus het wonderwerk op wonderwerk sien gebeur, saam met Jesus. Brood en vis het vermeerder uit sy hande uit, terwyl hy dit uitdeel vir die, vir die mense, vir die skare. Nee? Hy het self hande opgeleid en geneesing gesien, dis Petrus. Nee? Petrus was ook een van die eerste wat groot mond was en gesê, Jesus, ek sal die nooit verlaat nie, al moet ek ook dood gaan saam met die, sal ek die nooit in die steek laat. Nee? Dit was Petrus, geen van die ander nie, wat die swaard uitgerik het en die ouse oor afgekap het toe hulle Jesus kom arresteer. Ek denk hy wou ook meer afgekap het as net die oor, maar hy het ook pikkie misgekap. Maar dis was hy, hy was recht vir aksie. Hy was onverskrokke, onbeskaamd gewees. Daai Petrus vou vir die vrees vir die mens. Ek wil net dat jylle moet dit besef. Weer eens, ek wil nie vrees verheerlik nie, maar ek wil jou net bes- de bewus maak van hoe geweldig sterk die vrees vir die mens werk in ons levens. Spreke 29 vers 25 sê, die vrees vir die mens span een strik, maar hy wat op die Heere vertrou, sal beskut word. Dit span een strik, dit is baie keer onverwacht, dit is kom ek in die begin gesê het, jy sal getoets word. Petrus was nie gereed vir die oomlik nie, Daar was een strik wat vir hom gewag het. Daar was een lokval. En vrees, die vrees vir die mens het een neiging om jou gebonde te hou. En jou klein te hou. Hy, hy vang jou vast in die strik en dan hou hy jou daar. Hy wil jou gebonde hou. Hy sê, maar die wat op die Heere vertrou, die wat, wat die Heere vrees, die wat, wat, wat op die Heere steun, hulle, hulle sal beskut word, sê die Bijbel. Die vrees vir die mens sal jou stil hou wanneer jy eindelijk moet praat. Sal veroorzaak dat jy ja sê wanneer jy eindelijk moet nee sê. Die vrees van die mens sal jou gemakkelijk maak om saam met die stroom van die wereld te beweeg. En als drie plekke waar ek dit raak sien, eers en is tussen ons vriende. Dit is, oor die algemeen maak jy christen vriende, en is baie keer die moeilikste plek om onbeskaam te wees oor Jesus. Geloof dit of nie, om die braai vleis vier manne, is baie keer die moeilikste plek om uitgesproke en onverskrokke te wees oor wat reg is. Nie, nie bombasties of lelik of arrogant nie, dit is nie waarvan ek praat nie, maar in liefde. Jy weet, vir, vir, 
Ik denk voor mij grootste groot woord tijd en, en of mijn kind kind wie is. Het ek groot geword in Zululand in KwaZulu Natal. Tussen um, zwart kinderkies. Ek het, dat was amper niet erg baie belang is kinders in mijn leven geweest niet. Dit was ons kleederschool geweest waar ik groot geworden het. Daar is mijn zuster daar achter Lindy, is mijn boetie Arnu en dus ik met mijn kalfvoeten. <laughs> so, hier is mijn verwijzingsraamwerk. Dit was mijn wereld. Ik heb samen met die kinders gespeeld, samen met hulle geëet, samen met hulle klas geloop. Dit was mijn maaikies. Ik heb Zulu leer praat, ik heb samen met hulle grapjes gemaakt. Dit was die kinders. En toen trek ons mosse baie toe in 1994. En daar kom ik in een boere, blanke Afrikaanse gemeenschap, waar racisme algemeen aanvaardbaar geworden is. Dan kom ik in, in cirkels van vrienden waar lelijke dingen gesê wordt, grapjes gemaakt wordt, neerhalige goed gesê wordt oor, oor mensen in die klas en in die school, wat niet mijn vuil kleer het nie. En nou blijf ik stil. Maar ik weet waar ik vandaan kom en ik weet wat raag is. Maar die vrees van die mens werk so tussen vrienden. Dit maak je stil. Wanneer je eigenlijk niet moet zeggen, hey jullie, dit is niet cool, nie, dit is niet aan, dit is niet wie ons is, nie, kom voor andere onderwerp. Nee, niet zo, so, je hoeft niet hoef nie lelijk te wees nie. Die nacht toe sit ek hier by die kerk. Nee. <laughs> ons hou een piekniek. Kerk piekniek. En ons het al klomkinderkies van Kwanakutula wat baie keer kom speel hierso. En ek sit al so, so met een paar mensen in keier onder een kazibo. En van die kinders was bykie, bykie remoerig, bykie stout geweest, soos wat kinders maar is. En, en hulle word so half bykie vastgevaat, maar op een mooie manier. En iemand daar onder die kazibo sê, ja. En hulle gebruik die ka woord. Ja, vat hulle vast die ka. En hy, Yes. En van die mensen beam nog wat die persoon sê. En ek val amper van mijn stoel af. Nee. <laughs> en jullie ken my. Ek, ek, ek sê, yeah. ek sê, ouwens, daar is niet aan nie. Ek sê, da, racisme is niet welkom in hierdie plek nie. Ek sê, dit is verseker niet wie ons is nie. Ons gebruik verseker nie die woord nie. Toe raak allemaal so stil, te staan op op te loop ek. Maar meeste van die mensen is niet meer in ons kerk nie. Anyway, nie so. Maar ik besef, dit is, dit, is so, dit is so subtiel en dit is so moeilik, want in die oomblik wil die vrees van die mens van my sê, uh, jy gaan nou onpopulair wees, jy gaan nou weird like as jy nou iets sê. Nee, het is allemaal ken, het is allemaal voel dit. Om nou nie vir Petrus nog weer in de blik of in de hoek te druk nie, Petrus het later, um, sien ons in Galatiërs 2, het hy die boodschap van die evangelie en, en ook die Heilige Geest kom bedien vir die nie-jode, en vir jode om saam met nie jode te eet, was absoluut onaanvaarbaar geweest. En hy het besef, maar dis ons broers en sisters in Christus. En hy het saam met hulle geëet, saam met hulle gekeier, tot sy vriende van Jerusalem afgekom het, um, saam met Jacobus, saam, kom keier hy daar. Toe onttrek hy homself van die nie jode en eet apart. Saam met die jode, want hy was bang vir wat sy vriende van hom gaan dink en sê. Dit is die vrees voor die mens. En die, die tweede plek waar ons het sien is in die kerk. En ek het nou net gepraat van die voorbeeld, maar ek sien het in ander maniere ook. En ek sien baie keer hoe ek, ek sal hiervoor in praise and worship met oorgave wil worship. Maar op die keer is ek bang, want als mensen wat achter my staan wat my ken, en ek kry bykie skam. Jy weet, of toe ek op school was, op een jeugdkamp dan, jy weet, ek wil die heren met vrijmoedige, maar ek is te bang. Jy weet, hoeveel van julle het al die vrees beleef wat, Jy wil eindelijk, en jy het altyd, en jy, het is veel gemakkelijk om, om jou handen te lig in praise and worship, nie dat jy hoef nie, maar het is oorgave, en jy, en jy wil het doen, maar jy, jy voel alsof dat oor van achteraf jou in jou rug boer, jy weet, en jy weet mense hou jou dop, en, en die vrees vir die mens hou jou klein, en hou jou stil. Jy weet, dat is partij van ons, weet van, waarvan ek praat, as ek sê dat, ek wil eerder in die, in die geheim gedoop word, want wat gaan my vrienden en my familie van my sê, want ons kom uit die enge kerk, of wat ook al, Jy weet, en dan doen ek het eerder in die geheim. En dit is eindelijk bedoel om een getuienis te wees. Dit is eindelijk bedoel om in die openbaar gedoen te word. Want het verklaar dat jy onbeskaamd is om Jesus te volg. Onbeskaamd is om gehoorzaam te wees aan sy woord. En die ander dag toe kom daar dame na my toe en sy sê toe vir my, sy wil gedoop word. En sy sê, weet jy wat, ek wil belei. Ek het gevoel, so raad, um, ek was by een vrouwenconferentie, het ek tot bekering gekom, my leven vir die heren gegeen, maar ek weet nie of ek hier gedoop wil word nie, ek sal maar my in die geheim laat doop, want dan gaan niemand weet daarvan nie. En toe praat die heren rarig met haar daar oor, en toe kom sy na my toe, en sy sê, ek wil beleid, dit, dit was verkeerd, ek wil in die openbaar gedoop word, want ek is dan onbeskaamd oor my besluit om Jesus te volg, hoekom sal ek nie voor die gemeente gedoop word nie? 
en sy het al laat doop die andere dag. En ek is so blij, want die hou vast van die vrees van die mens, het sy, sy, sy kracht verloor oor al. En die derde plek waar ons het sien is in die bezigheid wereld. En baie van julle weet dadelijk waarvan ek praat van ons was misschien al in transacties betrokken, waar jy weet, daar is onethische dinge wat plaas vind, maar jy weet, dit is een goeie deel, en jy wil nie die deel verloor nie, so dan sê jy, ok, ok, whatever, kom ons gaan maar net aan, en dit is nie, nie ek wat dit doen nie, dit is hulle wat dit doen, jy weet, maar ek is medepluchtig, jy weet, onethische praktijke in, in, die, in die bedrijf, waar jy uit die vrees vir die mens, en die vrees vir jou financiële sekuriteit, bly eerder stil, En ek sê nie, jy moet jou baas nou aanvat wat ongelovig is en alles in jou maatskapie ontbloot nie. Dis nie wat ek sê nie. So jy moet onderscheid gebruik, jy moet wijsheid gebruik. Maar daar is een tyd waar jy moet opstaan en sê, ek gaan nie medepluchtig wees met hierdie ongerechtigheid nie. Ek gaan hier, nie hierdie oneerlikheid wat nou plaas vind, toestaan nie. Ek gaan nie deelwees daarvan nie. Toe ek in Nederland was, toe het ons by die werk een busie gerei en groep Zuid-Afrikaners dus die, die bezigheid so busy, en iemand het uitgefigur, um, jy kan die kilometers kabel achter die dashboard uitplak, en dan kan jy, die, die hele Nederland het ons plat geraai, en ons, dit was nie nodig om enige van die kilometers neer te skryf nie, want dit was nie gemeet nie, nee, en ek het saam met hulle in die bus geklim, en, maar ek was nie die een wat die kabel uitgetrek het nie, maar ek het toch die hele Nederland gesien, nee, en so kan ek vir myself sus, en sê, ach, so kai, Hulle, dit was hulle gewees nie, ek nie, maar ek, ek het later spijt gehad daar en ek het besef, as ek on, onbeskaamd was, dan het ek net gesê, jylle, dit gaan tegen my beginsels, ek sal by die huis blij, gaan rai jylle, maar ek gaan nie deel wees van die oneerlikheid nie. Die bezigheidswereld is een is is moeilike plek. Ek krijg so een e-mail in my inbox, hierdie week, hierdie week, nee, van een vrou wat, wat beradingskursusse by ons aangebied het, sy reik uit na haar contacte, Een man is in een moeilike situasie by die werk, onethiese dinge is bezig om te gebeur, en hy het opgestaan, en, en, en uit, hy is uitgesproken daar, en hy sê toe nee, ek sal nie deel wees hiervan nie, toe sê hy vir hom, is of deel hiervan, of jy verloor jou werk, en hy het sy werk opgegeen. Hy het besluit, ek sal die Heere vertrou, dis wat het al sê, die vrees vir die mens span is strik, maar die wat op die Heere vertrou, sal beskut word, nee? en ek geloof die Heere, ek geloof vast die Heere gaan vir my werk gee, is jy bereid om op te staan, en uitgesproken te wees vir wat reg is, en hier, dis belangrik dat jy dit besef, hier is die rede hoekom ons onbeskaamd moet wees, hier is die rede hoekom ons nie moet sê, wanneer ander mense ja sê, hier is die rede hoekom ons nie net saam met die algemene stroom moet vloei, want dis gemaakt, jy weet, dis, 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 jy weet dit maak jou net, jy bly nog populair en gewild, en jy word nog, jy vriende hou nog van jou nie, hier is die rede hoekom ons moet opstaan vir wat reg is, want jy is die licht, jy is die licht vir die wereld, en die licht ontbloot die werke van duisternis. Jy sien, dit is strategisch dat jy is waar jy is vandag, als een kind van God, want in die, die koninkrijk van God het jou nodig. Dit is strategisch dat jy woon waar jy woon, en school gaan waar jy school gaan, en werk waar jy werk, en invloed het in jou bezigheidsleven, of waar ook al, want dit is waar God jou wil hee, om licht te skyn, om duisternis te ontbloot, en weg te drijf. Maar wanneer ek inpas, en wanneer ek skaam word, en wanneer ek stil bly, dan is ek dadelijk bezig om my licht, dan begin my licht al hoe dover en dover en dover raak. Kijk wat sê Paulus, in die vers 5, Ephesians 5 is 8 to 13, says, you used to be like people living in the dark, in other words, you would just go with the flow, that was the current of the world, you were part of that, but, now you are people of light because you belong to the Lord. So, act like people of the light and do what? Make your light shine. Be good and honest and truthful in the business world. Be good and honest and truthful among your friends. Be good and honest and truthful as you try to please people. No, as you try to please the Lord, not people. Don't take part in doing those worthless things that are done in the dark. Instead, show how wrong they are expose them, the Bible says. It is disgusting even to talk about what is done in the dark, but the light will show what these things are really like. The light will expose, will bring to light the works of darkness, will, will, sh- will shed light and will bring righteousness and will bring peace and will bring holiness to, to Riversdale and to South Africa. 
You are the light. The light exposes the darkness. Die, die, en die versoeking is al te groot om steeds met een been in die wereld te wees en dan toch maar een been in die koninkrijk. Nee, om toch maar ontvaard te word, dat my vriend toch maar uit van my sal hou, en ach, die bezigheid deel, en daar, daar geldkies wat inkom, is toch maar net te lekker, en jy weet, Jakobus 4 vers 4 sê duidelik, wie een vriend van die wereld wil wees, wees dan meer dat hij een vijand van God is. If you want friendship with the world, it means enmity with God, vijandskap met God. Wie wil ons aan die einde van die dag tevrede stel? Wie wil ons eer, wie sal ons vrees? Christen gemeenskap, leef familie, en hier die dorp, en in hierdie streek, is dinge bezig om te verander. Ons moet bid dat dit om, omdraai, maar jelle is die licht. Ek en jy is die licht. Sal ons opstaan, sal ons ons monde oopmaak, en sê wat gesê moet word, nie lelik nie, nie bombastisch nie, nie arrogant wees nie, nie op elke, ander, elke klein dingiekie afgaan nie, maar sal ons opstaan in liefde, in ons christen gemeenskap, tussen ons christen vriende, en die stroom verander, die richting van die stroom. Paulus sê, en ons sal sluit met hierdie vers, wil ek in mense sy goeie boekies kom, of wil ek God tevrede stel? Probeer ek mense gelukkig maak, as ek nog steeds mense gelukkig wil maak, is ek nie een dienstknag van Christus nie. If I'm still trying to please people, I'm not a servant of Christ. Um, Danneke, sal jy vir my net so'n bykie op die keyboard speel, Petrus, ek dink het die laagde punt in sy leven beleef, met die story van die haan. Nee? Hy het waarschijnlijk gewens, hy gaan dood in die oomlik. Hy het so skaam gekry. Hy het soveel berouw gehad. Die mooie ding is, dat Jesus kom later, en Jesus bevestig om weer, en nooi om weer terug in as een disciple. Hy bevestig om en hy gestuur vir hom uit. En nie net dit nie, Jesus sê, ontvang die heilige geest. Hy blaas oor hulle, op Pinksterdag kom die Heilige Geest met kracht en met vier. Wat gebeur? Petrus is onverskrokke, onbeskaamd oor die evangelie en die waarheid. Hy staan op, hy verkondig, hy preek, hy word geslaan vir dit later. Hy word ondersteboog gekruisig vir dit. Wat het gebeur? Die Heilige Geest het gekom. Die Heilige Geest het die deerslag gegeer. Die Heilige Geest het die vrees vir die mens verdrijf in Petrus. En ek en jy moet vraag in hierdie oomlik vir die Heilige Geest om ons onbeskaam te maak. En ons moet kies om God te vrees eerder as mense. Amen. Stuit jy oor daar waar jy sit. En dan gaan ons net een gebed bid. En ek wil jy moet om hart op achter my aanbid. Ek weet het, dit is miskien nie vir jou lekker nie, maar dit is eenvoudig gebed. So as jy kan, bid het achter my aan. Heere Jesus, maak my onbeskaamd vul my met die heilige gees drijf alle vrees uit ek sal opstaan vir wat raag is ek sal uitspreek wanneer dit nodig is ek sal onbeskaamd wees vir u Amen Jylle waar jylle ingaan in hierdie wereld in, vertrouw ek dat die Heilige Geest jylle sal vul. En nooit een geleentheid mis, in die ochend met jou Bijbel, met jou stilte tyd, vraag vir die Heilige Geest, sê Heere, ek kan dit nie self doen nie. Die wereld waarin ek leef is moeilik. Gee my die Heilige Geest, vul my met die Heilige Geest, en kyk hoe transformeer sy kracht jou leven. Amen? Amen.